എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുറച്ച് വയറുള്ളത് അല്ലെ കുറച്ചല്ലേ കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടും ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കുറയാത്ത വയറുകളുണ്ട് എസ്പെഷ്യൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയറുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരുടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകില്ല എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ കുറവില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഡയാസിസ് റെക്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിന് വേണ്ട പ്രത്യേകം എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ വേറെ പലർക്കും പലതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ടമ്മി ഫാറ്റ് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മുമ്പും കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാരി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടോളായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാരി നല്ല ഒതുക്കത്തിൽ ഒടുക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരെല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ബ്രൈഡൽ സീരീസ് ചെയ്ത സമയത്തും അതിന് മുന്നായിട്ടും കുറച്ച് ഫാഷൻ ഹാക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വയറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും ലോ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എടുക്കാനേ പാടില്ല ലോ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടമ്മി ഒട്ടും കവർ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബൾജായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീഷർട്ട് ഇട്ടാലും കുർത്തി ഇട്ടാലും ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ടീഷർട്ടിനൊപ്പം മാത്രം ഇടുന്നതല്ല ഷേർട്സിനൊപ്പം മാത്രം ഇടുന്നതല്ല കുർത്ത കുർത്തി ഇങ്ങനത്തേനൊക്കെ ഒപ്പം നമ്മൾ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പമാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ലോ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടമ്മി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കും പക്ഷേ അതേ സമയം നമ്മൾ ഹൈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ബെല്ലി ബട്ടിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിവയറാണല്ലോ പലർക്കും കൂടുതലുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ അടിവയറുണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ജീൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വലിച്ച് എടുക്കല്ല വലിച്ച് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടമ്മി കുറച്ചൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ജെഗിങ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ജെഗിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീൻസിനെ കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ബ്രീത്തബിൾ ഫാബ്രിക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജെഗിങ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് കുറച്ച് അതായത് മിഡ് വേസ്റ്റിനാണെന്ന് കുറച്ച് മീതൊക്കെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേസ്റ്റിന് അവിടെ കുറച്ച് തിക്ക് ബാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് മൂന്നാല് ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ജെഗിങ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ടമ്മി ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് കയറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ആ പിന്നെ ഹൈ വേസ്റ്റ് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജെഗിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസ് എടുത്താലും ലൂസ് ആയിരിക്കും പലർക്കും എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഹിപ്സിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും വണ്ണം കൂടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് വശം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാലിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും തൊടയുടെ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ലൂസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മൾ കുറവ് സൈസിൽ എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് വശം ഒന്നും കയറൂല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ടക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ആവട്ടോ ഒന്ന് ടെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ടക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അടുത്ത ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആൻഡ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്
പെപ്ലം ടോപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ മോഡലിലെ ടോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരെ ഭയങ്കര സ്ലിം കറക്റ്റ് നല്ല ബോഡി ഹഗിങ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിടർന്ന് വരും പാവാടെ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എനിക്കറിയാം കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്സ് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രിൽസ് കുറവുള്ളതായിട്ട് വളരെ ഒതുക്കത്തിലുള്ള പെപ്ലം ടോപ്പ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തുന്നിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേണേൽ തുന്നിയെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് തരുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിടർന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബോഡി ഷേപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടമ്മി ഫാറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പെപ്ലം ടോപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ജീൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുന്നിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഫ്രിഡ്സ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ബോക്സ് ഫ്രീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പെപ്ലം ടോപ്പ് നമ്മുടെ ടമ്മി ഫാറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എ ലൈൻ ടോപ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുർത്ത കുർത്തിയൊക്കെ തുന്നുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബോഡി ഹഗിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നി സ്ലിറ്റൊക്കെ ഇടണേക്കാട്ടിലും നന്നാവുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയണേ എല്ലാ ചുരിദാറും അങ്ങനെ തുന്നണം എല്ലാ കുർത്തി അങ്ങനെ തുന്നണം എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റൊരു ലൈനായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് സ്ലിറ്റൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒറ്റൊരു ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടിയിൽ അസിമെട്രിക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റൈലിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരണ രീതിയിൽ കേട്ടോ അതായത് എ ലൈൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒതുക്കാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തന്നെ തുന്നാനാണെങ്കിലും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുർത്ത തുന്നണത് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുന്നാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതല്ലെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് ഐലൻഡ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തുന്നാം നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് സിഗരറ്റ് പാൻസ് ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കാണ് അതേസമയം ഇങ്ങനെ കുർത്ത കുർത്തിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ടമ്മി ഫാറ്റ് നന്നായിട്ട് ഹൈഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ അനാർക്കലി അനാർക്കലി ആവുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ യൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം വരെ ടൈറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിടർത്തി കൊണ്ടുവരല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനത്തത് എഗെയിൻ നല്ലതാണ് ടമ്മി ഫാറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ അനാർക്കലിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഇന്നായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയലിലും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറിലും അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം വരുവച്ചാലും അനാർക്കലിയൊക്കെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനാർക്കലി എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ടമ്മി ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് അനാർക്കലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഭയങ്കര ലൂസ് അല്ലേ യോക്ക് വരെയാണ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആവുക വേസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നല്ല ലൂസായിട്ട് ഭയങ്കര വിടർന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടമ്മി ഒട്ടും തന്നെ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ അനാർക്കലീസിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അനാർക്കലീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ എത്ര പേർസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും സാരി മാത്രമല്ല സെൽവാസൊക്കെ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുർത്ത കുർത്തിയെ കാട്ടണം നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ അനാർക്കലിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുകയും ചെയ്യും ടമ്മി ഫാറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാൻഡ് ലുക്ക് തരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് സ്കേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എഗെയിൻ ജീൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ഇടണ്
നമുക്ക് വയറുള്ള പോലെ തോന്നിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്യാണ പെണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് എടുക്കണേ കാണുമ്പോൾ നല്ലത് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് തുണി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പാനൽസ് വെച്ച് തയ്പ്പിക്കാം ഇനി അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ പാനൽസിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ച് തുണി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കേർട്ടിൽ കുറേയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടുപോലും എനിക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടക്കിട്ട് ടക്കിട്ട് നമ്മൾ ശരിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേക്കൊന്നും നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു ലുക്കും തരിക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് ഇരിക്കണത് എനിക്ക് എന്താണെന്നുള്ള എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് വയറുള്ള പോലെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സ്കേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എത്നിക് വെയർ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളാണ് എടുക്കണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും പാനൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എ ലൈൻ പോലെ തുന്നുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ താഴത്തെ വശം വിടർന്ന് വരെയും ഈ അരഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റുള്ള പോലെ തന്നെ എടുക്കാം ഇനി അതെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ വെയറാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് ഗ്യാദറിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ എണ്ണോണ്ടും തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ചുരുക്ക് ചുരുക്ക് ചുരുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്കേർട്ട് എണ്ണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കേർട്ട് കുറച്ച് കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് ക്രോപ് ടോപ്പ് ഇടുക അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ ലുക്കിന് ഭയങ്കര കിടിലാണ് ഇനി ക്രോപ് ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ടീഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ ടീഷർട്ട് ഇഞ്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ഇഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്കേർട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വയറുള്ള പോലെ തോന്നിപ്പിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗൈൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഹഗിങ് ഡ്രസ്സ് എടുക്കണേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഈ അരഭാഗത്ത് ഈ ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ടും എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്രിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അരവശത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ഒതുക്കം തരികയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലാന്ന് നിൽക്കണ കാരണം നമ്മുടെ അരവണ്ണം ഒട്ടും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ബോഡി കോൺ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സിനെക്കാട്ടിലും നന്നാവുക ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സാണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി കിട്ടുകയാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അരഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ക്രിഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലുക്കും തരികയും ചെയ്യും അടിവയറ് ഒന്ന് ഒതുക്കാനും സഹായിക്കും കേട്ടോ ആ പിന്നെ സാരിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സാരി എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അണ്ടർ സ്കേർട്ട് കഴിവതും പൊക്കിളിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് ബെലി ബട്ടൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക താത്തും തോറും നമ്മുടെ ലൈക്ക് ടമി ഫാറ്റ് എടുത്തറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ സാരി ഡ്രിപ്പിംഗ് വീഡിയോ സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടു ഇങ്ങനത്തെ ബോഡി ഷേപ്പർ മേടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ കടകളിലും മേടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അധികം വയറില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് വയറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് തൽക്കാലം ഓടി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇത് വല്ല പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ അതായത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് നമുക്കൊരു ബോഡി കോൺ ഡ്രസ്സ് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഇത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെക്കണോണ്ട് യാതൊരു തെറ്റൂല്ല എല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഉപയോഗിക്കണോണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇടണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇടണം പക്ഷെ വയർ കാരണം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ താല്പര്യം അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടമ്മി ടക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷേപ്പറോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേടിക്കാം 